آج کی چونکہ شب لیلت الجائزہ ہے اور بہت اہم ترین شب ہے بہت سے لوگ علامہ صاحب اور مفتی صاحب آج کی پوری رات تفریح میں گزار دیں گے اور نکل جائیں گے ابھی تو میں چاہتا ہوں جتنا ہم روک سکتے ہیں تھوڑا سا تو روکیں جائیں ضرور منع نہیں کر رہے لیکن ذرا کچھ جائیں گے جائنا بھی چاہیے لیکن ضرورت کی تحت جائیں اور ضرورت تو بھی ہوتے ہیں اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں سے باری باری کہ ایک تو اس رات کی ذرا فضیلت علامہ صاحب اور آج کے دن یعنی آج کی شب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کون سی عبادات کرنی چاہیے اور پھر رمضان المبارک کے بعد اس رات کی کیا اہمیت ہے علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم السلام کما کتب علی اللہدین من قبلکم لعلکم تتقول اصل میں لوٹ صاحب جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ایک مہینے کے ان کی جو فرضیت کی علت اور سبب قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پریزگاری آ جائے یہ ایک ریہرسل اور ایک ریاضت کا مہینہ ہے گیارہ ماہ تک اس کے اثرات رہنے چاہیے ہماری زندگی پر جو ہم نے رمضان المبارک کی برکات حاصل کی ہیں اور رمضان کے اندر عبادت کی ہیں دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے ادا دخل رمضان فتیاد ابواب السماء ابواب الرحمہ ابواب الجنہ غلقت ابواب جہنم سلسلت الشیاتین کہ رحمتوں کے دروازے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیعتین قید ہو جاتے ہیں یہ ہم رمضان کے شروع میں بھی آپ نے بیان کیا ہوگا سب کچھ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیعتان باہر آ جاتا ہے سرکت شیعتین بالخصوص اس کی تخصیص کی ہے علماء کرام نے اب وہ جب باہر آتا ہے جیسے سورج غروب ہوا رمضان کا اور شوال تو اب مسلمانوں کو ورغلاتا ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جو گیارہ جو آپ نے ایک مہینہ نیکیاں کی ہیں عبادات کی ہیں اپنے نفس کو مارا ہے اب اس کے اثرات اور اس کی برکات آپ کی زندگی پر نظر آنے چاہیے جہاں تک رہی اس رات کا تعلق تو جیسے کہ نام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ لیلت الجائزہ یہ نام کی رات ہے جیسے کوئی بندہ مزدور کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس مزدور کی جب مزدور مکمل ہوتی ہے تو اس کو عجرت دی جاتی ہے تو گویا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ رات کو کم درجے کی ہے اور ہمارے نے لکھا ہے کہ جن راتوں کے اندر انسان کو جاگنا چاہیے شب بیداری کرنی چاہیے اور جن راتوں کے زندہ رکھنے سے بیداری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتا ہے فرما ان میں سے ایک یہ عید کی رات جو ہے چاند رات ہے یہ بھی رات ہے لیکن بدقسمتی اور بدنسی بھی یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ دیا ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا ہم پر نماز ختم قرآن ختم سب کچھ ہم نے اتار کر سائٹ پر رکھ کے اور ہم تاریخ روڈ بادر آباد نکل آئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ اب بازاروں کی رونقیں ہمیں زینت بننا ہے ایسا نہیں ہے بازار ضرورتاً جاتا ہے انسان لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ احب البلاد اللہ مساجدہ و ابغد البلاد اللہ اسواقہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں اور سب سے جو مقبود جگہیں ہیں ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں تو بازار میں ہمارے علماء کرام فقہائے کرام محدثین کرام بازار میں اتنا جائے کہ تجارت بھی فرماتے تھے لیکن اتنی کی جتنی ضرورت پوری ہو جائے بازار میں کھانا بیٹھنا وقت ضائع کرنا خامخواہ تفریح کرنا یہ ویسے بھی مضموم ہے اور اس مبارک و مقدس رات کے اندر تو بہت زیادہ مضموم ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے اس کی تشریف فرمائی ہے میں بھی اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو سنن سے بھی چھوٹی مستحبات ہیں ان کی بھی ہم نے ریعت کی اور نوافل کا ہم نے بہت بڑا احتمام کیا اور روزے رکھے اپنی بہت بڑی بڑی خواہشات کو ہم نے ترک کیا اور مجاہدہ کیا محنت اٹھائی اور اب انعام لینے کا وقت آ گیا آخری وقت میں ہمیشہ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے تو ہماری مزدوری بھی اسی وقت ہے تو ہم بعض دفعہ ایسا اتنا اجلت پسند ہوتے ہیں یا اجلت کرتے ہیں کہ وہ مزدور کی مزدوری ابھی نہیں آنے پائی ہوتی کہ ہم سارا کیا کرتا اپنا خراب کر دیتے ہیں روزہ برائے روزہ تو مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بھگا پیاسا کسی کو رکھ کر کچھ فیدہ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو اصل تقوی مقصود ہے اور تقوی صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر وقت تقوی کے ساتھ انسان ہو ٹھیک ہے لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدا قول الزور ولا مل ابھی فلیس علی اللہ حاجت ہو این یدا تعم ہو اشرا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ قول الزور غلط بات غلط کام کو نہیں چھوڑتا اور محض وہ روزے کو اختیار کر لیتا ہے تو ایسے روزے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کہ وہ اس کو بوکھا رکھے یا پیاسا رکھے بالکل نہیں ہے 
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ تقوی کی زندگی گزارے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا اس موقع پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہمیں اپنی ان عبادات کا تحفظ کرنا چاہیے بالکل صحیح اور اس طرح بے دریغ ہو کر ہم فوراً نہ لوٹ پڑیں ابھی حضرت فرما رہے تھے حدیث کے الفاظ بھی پڑھے مجھے بڑی وہ بات یاد آ گئی ابھی کل ہی مجھ سے ایک ساتھی سوال کر رہے تھے کہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے جو حضرت پڑھ رہے تھے کہ وصول صلت شیاطین کا رمضان جب داخل ہوتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو وہ فرما رہے تھے بھائی کہ بھائی اس میں تو ہم پھر بھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بے شمار برے کام ہو رہے ہوتے ہیں جب کہ شیاطین تو قید ہو گئے تو پھر یہ کون کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا شیطان بچارہ بدنام بہت زیادہ ہو گیا ہے اس وجہ سے ہر بات ہم شیطان کی طرف منصوب کر دیتے ہیں شیطان سے ہٹ کر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بیچارہ پھر بھی نہیں ہوگا نقصان یہ بتا تو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آزاد ہو گیا بیچارہ تو کہلوا دی آپ سے تو ہوا یہ کہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے نفس ہے جو اندر کا دشمن ہے بیرونی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اندرونی دشمن نقصان پہنچاتا ہے یہ جو نفس کی ہم کس میں بیان کرتے ہیں کہ نفس امارہ ہے نفس لوامہ ہے نفس مطمئنہ ہے تو یہ نفس امارہ کیا چیز ہے یہ شہد رمضان میں بھی گناہ کرا رہا ہوتا ہے غیر رمضان میں بھی کرا رہا ہوتا ہے بلکہ عجیب بات بتاؤں اور پھر گیارہ مہینے کی اس کی محنت بھی تو ہوتی ہے شیطان جو ہے زدی نہیں ہے شیطان کے پاس اپشن بہت زیادہ ہیں وہ اپنا پتہ کھیلتا ہے ایک ڈالے گا اگر اس کا دائیہ پیدا ہو گیا اس نے گناہ کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ دوسرا گناہ اس کے آگے ڈالے گا نہیں تو تیسرا ڈالے گا زد نہیں کرے گا اہل تصوف جہاں سالکین کی اصلاح کرتے ہیں وہاں اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا علاج کیسے ہوگا تو ایک ہی گناہ کا ہاں نفس زدی ہے ایک ہی گناہ کا بار بار دائیہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہے یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے اسلح الگ طریقہ ہے بالکل ٹھیک اور اگر ایک آیا پھر وہ ختم ہو گیا پھر دوسرا آیا یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس لحاظ سے یہ قید ہو جاتا ہے شیطان لیکن پھر بھی ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے تو ہمیں اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے جس طرح شیطان سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں یا ان سے بچنے کا احتمام کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اندرونی دشمن سے بچنے کا ہمیں احتمام کرنے چاہیے تو بہرحال آپ کی یہ فکر ہے اور محبت ہے ہمارے دوستوں کو اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ وہ بے دریغ اس طرح باہر نہ نکلیں بلکہ بہنوں کو بھی تقوی اپنا برقرار رکھیں اور قبر تک اس کو ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے